ஆக்டிவிட்டிஸ் வாங்க இன்னைக்கு என்ன டாபிக் போலாம் இன்னைக்கு சர்ஃபேஸ் ஏரியா பார்க்க போறோம் இப்படி பயந்து அரண்டு போயிருக்கீங்க நிறைய ஃபார்முலாஸ் இருக்கு அந்த நிறைய ஃபார்முலாஸ் எப்படி மனப்படம் பண்றது என்ன பண்றதுன்னு குழம்பி போயிருப்பீங்க இந்த ஃபார்முலா இந்த ஃபார்முலாஸ் எல்லாம் டேலி பண்றதுக்கு நான் உங்களுக்கு ஒரு சூப்பர் ஐடியா எடுத்து வந்திருக்கேன் வாங்க பார்க்கலாம் இந்த வீடியோ பார்த்ததுக்கு அப்புறம் நீங்க கண்டிப்பா இப்படி ஆயிடுவீங்க இப்படி இருந்த நீங்க இப்படி ஆயிடுவீங்க வாங்க ஃபார்முலாக்குள்ள மட மடம் போவோம் டைம் இல்லை பார்த்தீங்கன்னா சர்ஃபேஸ் ஏரியாவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஒரு எட்டு குடும்பத்தை பற்றி பார்க்க போகிறோம் எட்டு குடும்பமும் எட்டு விதமாக இருக்கிறாங்க அந்த குடும்பத்தை பற்றினா நிறைய விஷயங்கள் இப்போ ஷேர் பண்ணுவோம் அந்த குடும்பத்தில் வந்து ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏன்னு அதோட வால்யூம் வந்து அதோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸை சொல்கிறது ஒவ்வொரு குடும்பம் எப்படி எப்படி குடும்பம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறது சரிங்களா ஃபஸ்ட் குடும்பத்துக்குள்ளே போவோம் ஃபஸ்ட் குடும்பம் வந்து கியூப் குடும்பம் சரிங்களா கியூப் குடும்பம் அந்த கியூப் குடும்பம் பார்த்தீங்கன்னா அந்த கியூப் குடும்பத்தோட பசங்க ஃபஸ்ட்டு பையன் ஃபஸ்ட்டு பையனுக்கு வந்து சிஎஸ்ஏக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாலு பசங்க நாலு பசங்க சரிங்களா அதில் ரெண்டு பசங்க லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க நாலு பசங்க அதில் ரெண்டு பசங்க என்ன மேடம் போ பசங்க போய் லிப்ஸ்டிக் போடுவாங்களா அப்படின்னு நீங்கள் கொஷின் கேட்கலாம் எப்பவுமே வீடான விஷயம் வித்தியாசமான விஷயங்கள் நம்ம பேசும்போது அது மனசில் டக்குன்னு பதியும் அதுக்காக சொன்னது தான் ஒழிய மற்றவங்கள யாரும் இன்சல் பண்ணணுன்றக்காண்டியோ இல்லை அவங்கள கிண்டல் பண்ணணுன்றக்காண்டியோ சொல்லலை ஏன்னா நம்ம மைண்டு வந்து எப்பவுமே வித்தியாசமான விஷயங்களை வந்து ரொம்ப ஈஸியாக கேப்சர் பண்ணும் அதுக்காக சொல்கிறதா இது வந்து கொஞ்சம் மைண்டுக்கான விஷயம் தான் அதனால் நீங்கள் அதெல்லாம் தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்காக ஸ்டடீஸ்க்காக மட்டும் இதை பாருங்கள் சரிங்களா அதே மாதிரி நாலு பசங்களில் ரெண்டு பசங்க என்ன பண்ணுறாங்க லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க இது டிஎஸ்ஏவை பொறுத்தவரை ஆறு பசங்களில் ரெண்டு பசங்க லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க சரிங்களா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க அவங்க குடும்பத்தில் எத்தனை எப்படி எத்தனை பேர் லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா மூணு பேர் லிப்ஸ்டிக் போடுறாங்க சரிங்களா அப்ப இந்த குடும்பத்தை நம்ம என்ன சொல்றோம்னா லிப்ஸ்டிக் குடும்பம் அப்படின்னு சொல்றோம் சரி வாங்க அடுத்தது பார்ப்போம் கியூபாய்டுக்கு என்ன நிலைமைன்னு பார்ப்போம் கியூபாய்டை பொறுத்த வரையும் ஆஹ் ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க சிஎஸ்ஏக்கு பாத்தீங்கன்னா பாய் வந்து அந் பாய் கேர்ள் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அதுல பாய் வந்து ஹைட்டா இருக்கான் பிளஸ் ஹைட்டாவும் லீனாவும் இருக்கான் நான் இந்த இடத்துல ஏன் பிளஸ்ன்ற வார்த்தையை யூஸ் பண்ணேன்னா கண்டிப்பாக அந்த ப்ளஸ்ங்கிறத நம்ம சென்டென்ஸோட சொல்லிகிட்டே வரணும் அப்போ தான் எந்த இடத்துல நம்ம ப்ளஸ் போடணுன்ற என்ன நம்மளுக்கு தெரியும் ஏன் மற்ற இடத்துல நீங்கள் ப்ளஸ்ன்ற வார்த்தை நீங்கள் உச்சரிக்காத இடத்துல நீங்கள் ப்ளஸ் போட தேவையில்லை அதனால தான் அதனால ரெண்டு பசங்களில் பாய் ஹைட்டாக இருக்கான் ப்ளஸ் ஹைட்டாகவும் லீனாகவும் இருக்கான் அடுத்து ரெண்டாவது டிஎஸ்ஏ பார்ப்போம் டிஎஸ்ஏவோட பசங்க எப்படி இருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் கியூபாட் ஃபேமிலியில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க அதில் பாய் ஹைட்டாக இருக்கான் ப்ளஸ் பாய் லீனா இருக்கான் பிளஸ் ஹைட்டாவும் லீனாவும் இருக்கான் பசங்க எப்படி இருக்காங்க ஹைட்டாவும் லீனாவும் இருக்காங்க அப்ப ரெண்டு பசங்கள்ல பாய் ஹைட்டா இருக்கான் பிளஸ் இன்னொரு பாய் லீனா இருக்கான் பிளஸ் பசங்க ஹைட்டாவும் லீனாவும் இருக்காங்க இது வந்து டிஎஸ்ஏ அதுக்கப்புறம் வால்யூம் பாத்தீங்கன்னா பாய்ஸ் ஹைட்டா லீனா இருக்காங்க பாய்ஸ் ஹைட்டா நீ லீனா இருக்காங்க சரி அப்ப அந்த பாய் ஹைட்டாவும் லீனாவும் இருக்கான் இதுக்கு வந்து நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா குச்சி குடும்பம்னு சொல்லிடுவோம் குச்சி லீனாவும் ஹைட்டாகவும் தானே இருக்குது ஸ்டிக் குடும்பம் ஓகே திஸ் இஸ் கால் ஸ்டிக் குடும்பம் இது வந்து லிப்ஸ்டிக் குடும்பம் இது வந்து வெறும் ஸ்டிக் குடும்பம் சரி அடுத்தது பார்ப்போம் அடுத்து சிலிண்டர் ரெண்டு பசங்க ரெண்டு பசங்களில் பை வச்சிருக்க பையன் ரவுடியாகவும் ஹைட்டாகவும் இருக்கான் ரவுடியாக இருக்கான் ப்ளஸ் ஹைட்டாக இருக்கான் சரியா அப்போது ரெண்டு ப ரெண்டு பசங்களில் ஒரு பையன் பை வச்சுருக்கான் பை வச்ச பையன் ரவுடியாகவும் ஹைட்டாகவும் இருக்கான் அப்புறம் டிஎஸ்ஏ பார்ப்போம் டிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரையும் ரெண்டு பசங்களில் பை வச்சிருக்க பையன் ரவுடியாக இருக்கான் ரவுடியாக மட்டும் இல்லை ஹைட்டாகவும் இருக்கான் அப்போ டிஎஸ்ஏ பொறுத்த வரையும் ரெண்டு பசங்களில் பை வச்சிருக்க பையன் ரவுடியாக இருக்கான் ரவுடியாக மட்டும் இல்லை ஹைட்டாகவும் இருக்கான் சரிங்களா அவங்க வால்யூம் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க என்ன சொல்லுவாங்கன்னா பை வச்சிருக்க ரெண்டு பசங்க ஹைட்டாக இருக்காங்க பை வச்சிருக்க ரெண்டு பசங்க ரவுடி பசங்க ஹைட்டாக இருக்காங்க ரெண்டு ரவுடி பாய்ஸ் ரெண்டு ரவுடி பாய்ஸ் ஹைட்டாக இருக்காங்க பை வச்சிருக்க ரெண்டு ரவுடி பாய்ஸ் ஹைட்டாக இருக்காங்க அதுதான் அந்த சிலிண்டரோட ஃபார்முலா அப்போ சிலிண்டரோட ஃபார்முலாவை பா நம்ம சிலிண்டர் குடும்பம் பார்த்துட்டோம் சிலிண்டர் குடும்பத்துக்கு என்ன பேர் வைப்போம் இதுக்கு வந்து லிப்ஸ்டிக் குடும்பம் இதுக்கு வந்து ஸ்டிக் குடும்பம் ஏன்னா ஒல்லியாகவும் ஹைட்டாகவும் இருக்கிறாங்க ஸ்டிக் குடும்பம் இதுக்கு என்ன குடும்பம் இதுக்கு வந்து
this is called hollow cylinder okay this formula is this is cylinder kudumbathukku anna seringa anna na eppadi irupanga avan kudumba perusa irukum nariya per irupanga seri apdi ethana per irukanga nu paapom seriya okay paathina ethana per irukanga 2 rendu pasanga pi pi vechirukanga height a irukanga small r plus big r rendu perume rowdies chinna rowdy plus big rowdy Renda pasangga, pi wajar kangga, height ayer kangga, china rowdy plus big rowdy dah, halo silinder kurun bom. Sering lah, ini apriye T S ikum porang, elar otomi aten erpangga. Eh, 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 Height plus height வந்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்றாங்கன்னா height பெரிய ஆற விட சின்னா இருக்கு கம்மியா இருக்கு height பெரிய ஆற விட சின்னா இருக்கு கம்மியா இருக்கு பெரிய பையனை விட சின்ன பையனோட height கம்மியா இருக்குன்னு டிஎஸ்ஏ வீட்ல போய் யார் சொல்றது இந்த பசங்க பேசிக்கறாங்க அப்ப பசங்க எப்படி போய் பேசுறாங்க அப்ப பசங்க போறாங்களா இந்த சிஎஸ்ஏ பசங்க டிஎஸ்ஏ வீட்டுக்கு போறாங்க போய் அங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா height பெரிய ஆற விட பெரிய பையனை விட பெரிய ரவுடிய விட சின்ன ரவுடிக்கு கம்மி அப்ப h plus big r minus small r அப்ப height plus பெரிய பெரிய ரவுடிய விட சின்ன ரவுடியோடது minus r minus small ரவுடி அப்ப minus r height கம்மியா இருக்கா அப்படினு சொல்றாங்க அப்ப எப்படி அத characteristics mean பண்றாங்கனா பை வச்சிருக்க height ஆன பையன் பை வச்சிருக்க height ஆன பசங்கல்ல பெரிய ரவுடி ரெண்டு பேர்ல இருக்கிற பெரிய ரவுடிக்கு ஹைட் பெருசு மைனஸ் ரெண்டு பேர்ல சின்ன ரவுடி ஹைட் கம்மி ரெண்டு பேர்ல பெரிய ரவுடியோட ஹைட் அதிகம் ரெண்டு பேர்ல சின்ன ரவுடியோட ஹைட் கம்மி அந்த மாதிரி படிங்க சரிங்களா ஒரு சென்டென்ஸ் படிக்கும்போது அது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து இன்ட்ரஸ்டிங்கா இருக்கும் சரிங்களா அடுத்து வந்து பாப்போம் இது வந்து பையாரல் குடும்பம் இது வந்து ஹைட் குடும்பம் அப்ப ரவுடி ஹைட் ரவுடி குடும்பம் இது லீன் ரவுடி குடும்பம் சரிங்களா லீன் ரவுடி குடும்பத்துல அண்ணன் யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரஸ்டம் தம்பி யாருன்னு பாத்தீங்கன்னா பையாரல் சரிங்களா அண்ணன் வீட்டுக்கு தம்பி போக மாட்டான் தம்பி வீட்டுக்கு அண்ணன் போக மாட்டான் ஏன்னு பாப்போம் பையாரல் பையாரல்ங்கிறது பாத்தீங்கன்னா பை வச்சிருக்க குட்டி ரவுடி லீனா இருக்கான் பை வச்சிருக்க ரவுடி லீனா இருக்கான் பை வச்சிருக்க ரவுடி லீனா இருக்கான் அப்போ பை வச்சிருக்க அந்த ரவுடி பையன் ஒரு பங்கு மூணுல ஒரு பங்கு அவன் எப்படி இருக்கான்னு பாத்தீங்கன்னா பை வச்சிருக்க அந்த டபுள் மங்கா இருக்கான் அந்த பயங்கர ரவுடியா இருக்கான் அவனுக்கு அதிகமா இருக்கு டூ டைம்ஸ் இந்த ரவுடிகளை விட பயங்கரமான ஏன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து ரவுடிசம் பண்ணாலும் இவன் ஒரே ஆளே ரவுடிசம் பண்றான் அப்ப டுவைஸ் அவங்களோட டுவைஸ் ரவுடியா இருக்கான் பிளஸ் ஹைட்டாவும் இருக்கான் பை வச்சிருக்க அந்த பையன் மூணுல ஒரு பங்கு ரவுடியா இருக்கான் சரிங்களா அதே பையலுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பசங்க ஸ்மால் ஆர் பிக் ஆர்னு சரிங்களா பையல் ஃப்ரெஸ்டத்துக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பசங்க இருக்காங்க ஸ்மால் ஆர் பிக் ஆர்னு அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா பையல் ஏன்னா பைய இதுக்கு பாத்தீங்கன்னா கோனுக்கு வந்து ஒரே ஒரு பையன் தான் இருந்தான் ஆனா ஃப்ரெஸ்டத்துக்கு பாத்தீங்கன்னா ரெண்டு பையன் இருக்கான் சரிங்களா பைய ஆறு ஸ்மால் ஆர் இருக்கான் சரிங்களா ஸ்மால் ஆர் பிக் ஆர்னு இருக்கான் அந்த ஸ்மால் ஆர் பிக் ஆர் வந்து எப்பவுமே ரவுடிஸ் வந்து ஒண்ணுமே தான் இருப்பாங்கன்னு நான் இங்கேயே சொல்லியிருக்கேன் பசங்க எப்படி இருக்காங்க ஆஹ் பசங்க அதே தான் ஏன்னா ரவுடிஸ் எல்லாம் ஒன்னா தான் இருப்பாங்க ரவுடிஸ் குரூப் அப்ப என்ன பண்றான் சிஎஸ்ஏ டிஎஸ்ஏ வீட்டுக்கு போறான் டிஎஸ்ஏ வீட்டுல எப்படி இருக்கான் டுவைஸ் பெரிய ரவுடி பிளஸ் டுவைஸ் ஸ்மால் ரவுடிகளோட சேர்ந்துருக்காங்க சரியா அடுத்து அவங்களோட கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் எப்படி இருக்கு ஒன் பை தேர்டு ஒன் பை தேர்டு அதாவது ரொம்ப அதிகமான ரவுடிசம் அங்க இருக்கு அப்ப ஒன் பை தேர்டு இவங்களை விட அதிகமான ரவுடிசம் இருக்கு மூணுல ஒரு பங்கு பாத்தீங்கன்னா பை வச்சிருக்க ஹைட்டான ஆள் இப்ப லீனான ஆள்ல இருந்து இப்ப ஹைட் ஆயிட்டாங்க ஹைட்டான ஆளு பெரிய ஆறுகளோட அதாவது ட்வைஸ் கொஞ்சம் நார்மலா ரவுடி கூட பிளஸ் பிக் ரவுடி டான் கூட பிளஸ் யார் சேர்றது ஸ்மால் ஆரும் பிக் ஆரும் சேர்ந்துக்கிறாங்க 
பாத்தீங்கன்னா மூணு பேர்ல ரெண்டு பேர் தான் உறுப்பியா இருக்காங்க ரெண்டு பேர் பரவாயில்லாம இருக்கிறாங்க ஆனா மூணு பேர் இப்ப மொத்தம் அஞ்சு பேர் இருக்காங்களா இதுல அதுல ரெண்டு பேர் நல்லவங்களா இருக்காங்க மூணு பேர் எப்படி இருக்காங்க ரவுடிசம் பண்றாங்க அப்ப பை வயசு இருக்க மூணு பேரு ரவுடிசம் பண்றாங்க ரெண்டு பேர்ல மூணு பேர் ரவுடிசம் பண்றாங்க ரெண்டு பேர் நல்லவங்களா இருக்காங்க மூணு பேர் ரவுடிசம் பண்றாங்க பை வச்சிருக்க மூணு பேர் பை வச்சிருக்காங்க ரெண்டு பேரு நார்மலா இருக்காங்க மூணு பேர் பை வச்சிருக்காங்க பை வச்சிருக்க மூணு பேரும் வெளியே <laughs> 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 வெளியே வந்து ரெட் இருக்கு ப்ளூ இருக்கு இதுல வந்து பிளாக் இருக்கு இதுல வந்து ஒயிட் இருக்கு நல்லா கவனிங்க இந்த ப்ளூவோட டயாமீட்டர் நம்மளுக்கு கொடுத்துட்டாங்க டயாமீட்டர்னா உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன் டயாமீட்டர்னா இங்க பாருங்க இங்க இருந்து ஒரு நிமிஷம் போடுங்க டயாமீட்டர்னா இது ஃபுல்லா இங்க இருந்து ஃபுல்லா ரெட்ட கவர் பண்ணுவேன் இதுதான் டயாமீட்டர்னு சொல்லுவோம் சரிங்களா இது டயாமீட்டர் நம்மட்ட டயாமீட்டர் ஏற்கனவே இருக்கு சரிங்களா எவ்வளவு கொடுத்துருக்காங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் நம்மளுக்கு டயாமீட்டர் கொடுத்துருக்காங்க அதுல பாதிய நீங்க டூ ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடைக்கிறது டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைக்கும் இல்லைங்களா டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிடைச்சா பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால அது போடுங்க ஏன்னா சர்க்கிளோட ஃபார்முலா பை ஆர் ஸ்கொயர் தானே அப்ப பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலால அதை போடணும் பை இன்டு ஆர் ஸ்கொயர் ஆர் ஸ்கொயர் தான் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் நான் போட்டிருக்கேன் நான் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போடாம பை இன்டு டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கேன் போட்டிங்க <laughs> இங்க பாருங்க இப்ப நான் எனக்கு ரெட் வேணும் ரெட்னா எங்க இருந்து எங்க வரைய ரெட் கோல்டோட மிடில் இருந்து இங்க வரைய ரெட் போகும் இல்லைங்களா கோல்டோட மிடில் இருந்து இங்க வரையும் ரெட் போகும் இருங்க ஒயிட்ல வச்சுக்கிறேன் அப்பதான் கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும் ஆ பாருங்க கோல்டோட மிடில் இருந்து மேல வரையும் ரெட் போகும் இல்லைங்களா அப்ப நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும் இங்க அதோட ரேடியஸ் என்ன பண்ணுவோம் இங்க இருந்து இங்க வரையும் கோல்டோட ரேடியஸ் அதுக்கப்புறம் ரெட்டோட ரேடியஸ் அப்ப இதுல இருந்து இது வரை எவ்வளவு வரும் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் பிளஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் எவ்வளவு வந்துடும் டுவெண்ட்டி ஒன் சென்டிமீட்டர் வந்துடும் அப்ப பை ஆர் ஸ்கொயர் திரும்பவும் பை ஆர் ஸ்கொயர் போடுறோம் திரும்பவும் பை ஆர் ஸ்கொயர் போட்டு இது என்ன ஃபார்முலான்னு பாத்தீங்கன்னா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா அதாவது ஒரு சர்க்கிள்ல இப்ப போருங்க நான் வர்றேன் இப்ப ஒரு சர்க்கிள் ரெண்டு தடவை ஃபார்ம் பண்ணதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இது வந்து ஒரு சர்க்கிள் இல்லைங்களா இப்போ இன்னொரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணது சரிங்களா இதுல வந்து இன்னொரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்ணது போறோங்க இதுக்கு மேல வச்சிடுறேன் இதுக்கு வேற கலர் கொடுத்துடுறேன் பாருங்க இப்ப பாருங்க இத நீங்க என்ன சொல்லுவீங்கன்னா கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்னு சொல்லுவீங்களா ஒரு சர்க்கிள் வெளிய இன்னொரு சர்க்கிள் ஃபார்ம் பண்றது வந்து நம்ம கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள்னு சொல்லுவோம் இப்ப எப்படி இருக்கு இது உள்ள உள்ள ரெட் கோல்டு இருக்கு அதுக்கு மேல என்ன இருக்கு ரெட் இருக்கு இப்ப இந்த கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளுக்கு ஃபார்முலா இருக்கு கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளுக்கு என்ன ஃபார்முலான்னா பை இன்ட்டு பிக் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அதுதான் கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிளோட ஃபார்முலா பிக் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இப்ப பிக் ஆர் ஸ்கொயர் எது இங்க இருந்து கோல்டுல இருந்து இங்க போறது பிக் ஆர் ஸ்கொயர் சரிங்களா இப்ப நான் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் எனக்கு வேணும் அப்ப ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணுவேன்னா இங்க பாருங்க 
இப்போ வந்து ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர்டுங்கிறது இந்த கோல்டோட ஸ்கொயர் தான் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இந்த இருக்கு பார்த்தீங்களா இதுதான் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அப்போ பிக் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் இப்போ இது ஸ்கொயர்டு பண்ணணும் ரெண்டையும் அப்புறம் மைனஸ் பண்ணணும் மைனஸ் பண்ணி டுவெண்ட்டி டூ பை செவனால் இதை டிவைட் பண்ணிடுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் சரிங்களா ஃபஸ்ட்டு இது ரெண்டையும் ஸ்கொயர்டு பண்ணுங்கள் இல்லை ஸ்கொயர்டு பண்ண கூட தேவையில்லை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் ஏ ஏ ஸ்கொயர்டு மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலாலாம் இருக்காது இதை ஏ ப்ளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி போட்டால் கூட உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் இருங்க நான் எப்படி போடுறதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்ப பாருங்க எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை இந்த ஃபார் இந்த ஃபார்மேட்டே நீங்க பண்ண தேவையில்லை இது நீங்க ஸ்கொயர் பண்றது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கும் இதுல மிஸ்டேக்ஸ் வர்றது சான்ஸ் இருக்கு அப்ப என்ன பண்ணுங்கன்னா இது ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பியா பிரிஞ்சிருச்சு பாருங்க டுவெண்ட்டி ஒன் பிளஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் டுவெண்ட்டி ஒன் மைனஸ் டென் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆ பிரிஞ்சிடும் அப்ப நீங்க சப்ராக் பண்ணி இதை பிளஸ் பண்ணீங்கன்னா பிளஸ் பண்ணி கடைசியில மல்டிபிள் பண்ணுங்க ஆன்சர் வந்துடும் சின்னதா ஆயிடும் இப்ப உங்களுக்கு இதை சப்ராக் பண்ணா எவ்வளவு வரும் இது பிளஸ் பண்ணா எவ்வளவு வரும் இதை பிளஸ் பண்ணா உங்களுக்கு தேர்ட்டி வருமா இல்லையா இதை சப்ராக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த ரெண்டு வேல்யூ நீங்கள் மல்டிபிள் பண்ணி செவனால் டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு இந்த ஆன்சர் டேரக்டாக கிடச்சிடும் எந்த ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டாம் எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் இது ஈஸியாக கிடச்சிடும் இதை வந்து நான் வேறு கலரில் நான் மாற்றிக்கிறேன் இதை நான் வேறு கலரில் மாற்றிருக்கேன் ஏன்னா உங்களுக்கு தெரியணுன்றக்காண்டி இந்த ஃபார்மேட் எதுவுமே தேவையில்லை இந்த ரெட் கலரில் இருக்கிறது எதுவுமே தேவையில்லை இந்த ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முல மாற்றி இதை நீங்க இதை மல்டிபிள் பண்ணி கடைசியில் உங்களுக்கு ஒரு ஆன்சர் வரும் இதுல ஏ பிளஸ் பில ஒரு ஆன்சர் வரும் ஏ மைனஸ் பில ஒரு ஆன்சர் வரும் அதை செவனால டிவைட் பண்ணினா சேம் ஆன்சர் ரெண்டே ஸ்டெப்ல இது வந்துடும் இவ்வளவு தூரம் நீங்க பெருசு பெருசா பண்ணணுன்ற அவசியம் கிடையாது சேம் ஆன்சர் இதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆன்சர் வரும் இந்த இருக்கு பாத்தீங்களா இது வந்து நீங்க இது பெருசா மல்டிபிள் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களா இது சப்ராக் பண்ணி போட்டிருக்கீங்களா இதே ஆன்சர் இதே ஆன்சர் இதை நீங்க பண்ணாலும் இதே ஆன்சர் கிடைக்கும் உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும் இதை நீங்க பண்ணும் போது உங்களுக்கு சேம் ஆன்சர் கிடைக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இதே ஆன்சரால செவனால டிவைட் பண்ணி போட்டுடலாம் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் சம்திங் வரும் உங்களுக்கு ஆன்சர் இதை பண்ணும் போது ஆட்டோமேட்டிக்காக நீங்கள் இதை டிவைட் பண்ணும் போது டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் மல்டிபிள் பண்ணி உங்களுக்கு டிவைட் பண்ணும் போது இந்த ஆன்சர் கரெக்டாக வந்துடும் பார்த்தீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர் ஃபார்முலா போட்டு பண்ணுங்கள் இது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எல்லாத்துக்குமே அதே தான் லாஸ்ட்ல வர ஃபஸ்ட்டுக்கு மட்டும் பையர் ஸ்கொயர் போடுங்க ரெண்டாவது எல்லாத்துக்குமே இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணாதீங்க நான் போட்டிருக்க கொஞ்சம் லாங் மெத்தடில் போட்டிருக்கேன் நீங்கள் வந்து கான்சென்ட்ரிக் சர்க்கிள் ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்கள் பை இன்டூ பிக் ஆர் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஸ்மால் ஆர் ஸ்கொயர் அதுதான் அதோட ஃபார்முலா பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க அந்த ஃபார்முலா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி உங்களுக்கு இது எல்லாத்துக்குமே அந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க கரெக்டா ஆன்சர் வந்துடும் இதை நான் வேணா உங்களுக்கு போட்டு காமிக்கிறேன் இதோட ஆன்சர் என்ன வருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த பாருங்க கால்குலேட் பண்ணிருக்கேன் பாருங்க ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூ டிவைடட் பை செவன் அந்த பிளஸ் ஆர் மைனஸ் போட்டு நீங்க போட்டு பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டா ஆன்சர் வரும் சேம் ஆன்சர் வரும் டிப்டோ சேம் ஆன்சர் வரும் பாத்தீங்கன்னா இதே ஆன்சர் தான் இங்கேயும் வந்துருக்கு பாருங்க சேம் ஒண்ணுமே செய்யல இது எதுவுமே கால்குலேஷன் கிடையாது இது ஃபர்ஸ்ட் நீங்க ஆட் பண்ணுங்க சப்ராக் பண்ணுங்க இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணுங்க டுவெண்ட்டி செவன் பை செவன் எல்லாம் டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சேமா வந்துடும் ஓகே அடுத்தது பார்ப்போம் ப்ளூக்கும் அதே மாதிரி தான் ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னா ஏ பிளஸ் பி ஏ மைனஸ் பி ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுங்க இதே மாதிரி ஃபார்ம் டேர்ன் பண்ணுங்க டேர்ன் பண்ணி இதை ஆட் பண்ணுங்க இதை சப்ராக் பண்ணுங்க பெரிய நம்பர் பிளஸ் சின்ன நம்பர் பெரிய நம்பர் மைனஸ் சின்ன நம்பர் போட்டு டுவெண்ட்டி டூ செவன் பை செவனால என்ன பண்ணுங்க டிவைட் பண்ணுங்க உங்களுக்கு செகண்டுக்கு ப்ளூக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் பிளாக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் ஒயிட்டுக்கும் ஆன்சர் வந்துடும் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி சேம் ஆன்சர் இதுல என்ன வருதோ அது டிட்டோ ஆன்சர் வரும் நீ பாருங்க நீங்க பாத்துட்டு அதை சொல்லுங்க சரிங்களா இதை நீங்க இதை நீ ஆட் பண்ணி நீங்க சப்ராக் பண்ணும் போது உங்களுக்கு வர்ற ஆன்சர் வந்து டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் வரும் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ஒன் நீங்க டுவெண்ட்டி டூ வால மல்டிபிள் பண்ணி செவன் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும் சரிங்களா சரி வாங்க அடுத்தது போல நம்ம நெக்ஸ்ட் நான் அடுத்த வீடியோல உங்களுக்கு இன்னும் நிறைய விஷயங்கள் யூஸ்ஃபுல்லா கொண்டு வர ட்ரை பண்றேன் சரிங்களா